usa kakatawhan. Cebu Catholic Television Network. Network. Pinoy, Adlaw Karon, ng Miyerkoles, Adlaw sa Tunginahan, sa Kanunay Panabang. Agusto 31, tuwing 2022. Para sa Radan, ang mga itong ganin yung kini mga balita nga nahipos sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tavar. Abo'y pagkakita ka rin yung mga front pages sa mga pamantalaan lokal o national kung mukutlo sa kaming pipila ka mga balita sa mga mga pamantalaan. Pag-isgot-isgot kami sa mga butang na may labot ang lungsod. Abong basahon ang inyong mga text messages niya para ating ating tuluman noon. Ang weather report, musunod karong taod-taod. Ako si Manny de los Santos Rabacal, Sam Sananda, Kaubanato at yung partner batang butang. Konsihal malukwano inukando tabar. Kons, may buntag. May buntag. May buntag sa viewers sa Hello Sabu, maayong buntag Pinoy. Samtang nagpaabot kita sa ato ang weather update ni Kispag Asa Maktan at ito sang ipadangat itong front pages sa mga pamantalaang lokal o nasyonal at ang sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, after four cottages found off Poblacion, talisay to regulate floating cottages. Sa super balita sa Sunstar, gitilawan kon virgin pa 17 anyos nga dalaga gilugos sa iyang ama-ama. Sa The Freeman, after full payment of SRP loan, city now debt-free. Sa Banat News, sa The Freeman, 39 uh, anyos nga babaeng taga-konsolasyon patay ni Layat Gikan sa Fernand Bridge. Sa Philippine Daily Inquirer, Supreme Court halts NCAP to hear cases versus traffic policy. Sa Philippine Star, SC stops NCAP. Sa Manila Bulletin, DBM in a tight spot. Ug sa Tempo, Magindanao ambush. Ang patuan police chief killed in gun attack. Magatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik ang mga ipadangat kaninyo mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello sa po, maayong buntag Pinoy Maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building Ani ado nga wala pa kong mugamit, kung ko'y sakit akong tuhod, i-blackdown ako Akong mga lutaha, no? Labi na, gikanta sa overtime, di sa kuganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa, diha, no? Mag-lockdown rin yung ko, mga batanon nga mauahin na akong lockdown, kay kusog na akong lockdown, tungod sa paggamit na ko sa koy. So, ay mo gamit sa koy, kay nindot ka ang resulta. Dagan kayong salamat sa koy, herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule! Discover the beauty of the Philippines. flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
for more of the Holy Spirit? Come and join the Reawakening, a seminar on the transforming and life-giving power of the Holy Spirit on September 24 and 25, 2022 at 8 a.m. at the Cebu Filipino Chinese Chamber of Commerce Social Hall, Chongwa Medical Arts Compound, J. Llorente Street, Cebu City. Registration fee is 800 pesos, inclusive of snacks, lunch, and handouts. For inquiries, contact Sister Ping Bangyao, cell phone number 0917-727-4036. Come and be empowered. Pinoy o karon sa atong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga pagpatukod sa Cebu Bus Rapid Transit Project la umang magsugod karong Oktubre, sigun pa ni Consel James Cuenco. Samtang subayon usab niya kung kinsa man ang bidder nga mo'y magdumala sa maong proyekto. Ang kasayuran ni Hatun Miguel Navarro. Gibutyag ni Cebu City Councilor James Cuenco nga laumang magsugod karong Oktubre ang Civil Works alang sa Package 1 sa Cebu Bus Rapid Transit Project. Nadawat mismo ni Cuenco, kinsang chairman sa City Committee on Transportation, ang maong taho kabahin sa inyong bidding process. Apan subayon pa niya kung kinsang bidder ang matud pa muntumala sa pagpatukod sa Phase 1 sa maong proyekto. Tungod dini, lao man usab nga masugdan ng Civil Works sa Package 1 nga mao ang pagpatukod sa terminal gikan sa Cebu South Bus Terminal, Dayanog Agi sa Osmeña Boulevard, kutob sa Provincial Capital. Butang nga gipanginout niya nga masugdan kini, pinasubay sa inyong pagtugot ay Presidente Bongbong Marcos at sa una niyang State of the Nation Address. This new road bunta would service its purpose kung simultaneous nga to buhaton ang kaning Mono, monorail kay mauna ang monorail man gud mutadla sa coastal na to samtang gilaw man usab ni Cuenco nga masugdan ang katukuran dili lang ang phase 1 apil na usab ang dungan nga pagpatukod sa phase 2 og phase 3 kini aron dili mahasol na unya ang mga pasahero sa igayo makasakay sila sa hingpit gikan sa BRT terminal ubos sa phase 2 and 3 Tukuran usab ang mga terminal aron makasakay usab ang mga pasahero sa BRT gikan sa SRP paingon sa IT Park. But we are having second thoughts about approving it because one-sided ra kayo itong muha. Puros ila, puros sa DOTR. The city cannot get anything in return. Gian Navarro, CCTN News. Sulaing bahin kagamhanan sa syudad sa Lapu-Lapu mo padalag suwat nga tus mga tag-iya og floating cottages. Kini aron sila papahawaon human nga nangabot sila sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Inso. 
Pada danong siwat sa kagamhanan sa syudad sa Lapu-Lapu, mga tagiya o floating cottages, kinaroon sila papahawaon, human nga na matikdan, nga nangabot sa kadagatan sa syudad, ang pipila ka mga floating cottages nga gikan sa lungsod sa Cordova. Una din ni si Cebu Governor Gwendolyn Garcia, ang milawat ang executive order aron sa temporaryo nga pagban sa mga floating o fixed cottages sa lungsod sa Cordova. Kinaroon masugdan ang pag-rehabilitate sa kadagatan sa lungsod, human na matikdan ang taas nga fecal coliform level sa ilang kadagatan. Mata ni Alex Baring, pangus sa City Agriculture and Fishery Office kung kafu sa syudad sa Lapu-Lapu, ganda na sila na matikdan nga lima ka mga floating cottages nga gikan sa lungsod sa Cordova nga nag-akurahi sa kadagatan sa syudad. O sa nini ang nahimutang sa barangay Ponte Ganyo o gupat sa barangay Marigundun. Sagana naman ko itong kining instruction ng mga barangay official nga ipa-identify pa kung agpangahan kaya haroon tultulang nang nagpada sa kuhan nagpada sa liter sa gikas Ito ganda sab ni Baring nga giandam na sa City Legal Office ang suwat nga ilang ipada sa mga operators o tag-iya sa maong mga floating cottages. Giyan ko din noon ni Baring nga doon ay upat ka mga floating cottages nga daan nang nag-operate sa barangay Punta Inganyo nga gipanag-iya sa mga beach resorts sa dapit. Apan niyang giklaro nga for personal consumption ra ang ilang paggamit nini. Apan niyang gikamalakan nga posibleng madamay kini. Tungon kinili gusto si Mayor Junior Dahong Chan nga doon ay floating cottages nga mag-operate sa syudad. Ang gingo ni Mayor, madyong kuno yung papi rito. Posible ito, madama ito. Fatch and Thinny in so CC Tianus. Police Regional Office 7 ni sa ulog sa ilang ikasinto ba inti uno katuig ng Police Service Anniversary. Sentro sa mga celebration ng pagpaligon sa ilang pakigsandurot sa komunidad o ang paghatag o pasidungog sa mga sakop ng maayo o performance. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipasigarbo sa Police Regional Office 7 ang ilang nahimong kalampusan sama sa kampanya bato kriminalidad o iligal nga druga sulod sa katuig nga operasyon atol sa pagsaulog ni sa 121st PNP Service Anniversary mato ni Police Brigadier General Roque Eduardo Vega nga dulan sa usa ka bilyon ka pesos nga balur sa iligal nga druga sa ginana sakmit atol sa kapin 5,000 kadungan nga anti-criminality and law enforcement operation sa Tanang Police Unit sa Timok Region 7 tungod sa mong subsub nga kampanya mibus pag-ayo ang crime volume sa Central Visayas o misako sa bang pagsulba sa krimen. Tungod kini sa ilang parayang na programa sa kapalusan. For our ways forward, in line with GPNP's peace and security framework, this PRO will continue to strive further by adapting the MKK equals K strategic framework and crafting the tailored field approaches of Anchor and the Kasimbayanan program because the combination of all these will translate to progress and success in making Central Visayas a safer place to live and do business. Sam sa mga kasaulugan na paghataw pasidungog sa mga police officers o mga police unit na nakahimog maayong performance sa sa katuig. Ang nahimog best police commission officer for administration mao si Police Colonel Elmer Lim, ang kasamtangan ng officer in charge sa Cebu Police Provincial Office, best senior police commission officer for operation mao si Police Colonel Arnel Banson, hepe sa kapulisan sa Surit sa best junior police commission officer for administration mao si Police Colonel Jason Paralag sa Negros Oriental Police Provincial Office o best junior police commission officer For operation mo si Police Lieutenant Colonel Ephraim Paguyod sa Regional Mobile Force Battalion 7. Ang Negros Oriental Police Provincial Office ang napiling nga Best Police Provincial Office samtang ang Cebu City Police Office usab ang Best City Police Office. Ang Dumaguete City Police Station ang Best Component City Police Station samtang ang Abilana Police Station 2. Ang Best City Police Station ug ang Santa Catalina Municipal Police Station ang Best Municipal Police Station napiling usab nga Best Performing Police Provincial Office ang Cebu Police Provincial Office samtang ang Nakbayan sa Lapula po ang Best Performing City Police Office. Mato ni Police Lieutenant Colonel Mary Cristal Peralta, ang spokesperson ni General Vega, nga ang paghatag sa pasinuhog sa mga police personnel o police unit, araw mo taas ang mural sa kapulisan sa Central Visayas. So ito ay pinaparangalan natin sila para ito connected ito sa ating tinatawag na moral and welfare ng ating mga kapulisan para sa ganun ay ganahan pa lalo sila na uh, mag achieve pa kung ano pa yung mga kailangan natin sa ating pampansang polisya. Si Busa ni Mayor Michael Rama nga ba ay pinasinunggang dinapit ni Pasalig nga andam siya nga mutabang sa kapulisan. Kunon sa man ang ikinahanglan nini. Andam usap siya nga mahimong taytayan nga to sa gobernador sa lalawigan sa Sugmo. Sangit kiisip niya ang tanang polis nga mga higala sama sa awit nga You've Got a Friend nga giawit ni James Taylor. But if you believe this is a tickly still a location Cebu City, what do you give problema? But so di ilang ko kayo mutabang. I am your bridge to the governor, and you are always my friend.
friend, like the song, when you're down and troubled and you need some loving care or nothing, nothing is always right. Close your eyes and think of me, my God, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. Sali ko sab sa mayor nga tumano nini ang unang paraag nga tukuran ang kapulisan sa syudad o multi-million pesos nga building sulod sa Kamso Tero Kabahog. Sanglit gitinguhan niya ang Singapore-like city o gikinhanglan nga nindot usab ang buhatan sa kapulisan nga mga hinungdan na iya kining ipadali sa pagpatukod. Because as we are, kami nga po dali a police station ay muna may mong empleyado na sa Titi Hall. Nga kinaya ito ang mga pasalood na very important ingredient na sa ito ang na for Singapore like to boost it. You have to take care of them. Arnold Bustamante, CCT News. Saling bahin sa Bu City Government disidido nga ibalik ang sinulog sunod tuig gani nagsugod naman ang plano ingon man preparasyon alang sa maong grandiosong kalihukan. Ang kasayuran ay hatod ni Desime Padilla. Masaligon yun ang mga organizer sa sinulog ang maong dakong festival mag-comeback sunod tuig. Si Cebu City Mayor Michael Rama mipanayag sa iyang positibong panglantaw nga ang sunod sa Subo anda mo host pagbalik sa usas sa mga mabulukong festival sa nasod sa buwan sa Enero sunod tuig. Matod ni Mayor Ramadi ang nahinabi sa mga tigbalita nga ang Sinulog Foundation Incorporated kon SFI ni Umo Lag Executive Committee kon Execom timaan sa pagpanganda mo paghimo og mga plano alang sa maong kalihukan. Everybody, everybody, everybody help from the governor. Anyway, as Garbo have seen very competitive as President BBM and we are inviting all of them. All national government from uh, including secretary Nihimo sa mong pamahayag si Rama Subay nga sa kalihukan nga naitabo niya itong adlang Domingo nga maong pa si Garbo sa Subo nga giorganisa sa Cebu Provincial Government diin usa siya sa mga dinapit nga bisita aron musaksi sa pagbalik sab sa maong kalihukan. Sigun sab ni Rama nga tinguha agyod nila nga sa South Road Properties kon SRP himuon ang Grand Parade Ingon Man Ritual Showdown sa Sinulog Sunod Tuig inay sa naandan nga Cebu City Sports Center kon CCSC. Gawa sa traffic Gusto sab ni Ramang ay direkta ang mga tao sa SRP tungod sa investment opportunities. Doon na sa himuon nga diskasyon, tali sa organizers, ingon man stakeholders, particular na sa tourism and hospitality industries, aron makatabang sa preparasyon sa SRP alang sa sinulog sunod tuig. Uh, we will tap all the, from the HRAC point of view. There will always be, if they have the will, there is a way. If they remember, if they remember, if they remember, Bonifacio Global City used to be only a global Bonifacio Global Ten. Ang sinulog nga nagsaon og minilyon ka mga tawo mapalukal man ulang yaw na hunong og niadtong 2021 igo na lang sa online ang kalihukan gumikan sa hulga sa COVID-19 pandemic. Desme Padilla CCT News. Sa atong katapusang balita, Cordova Mayor Cesar Dido Isua nakigtagbo sa mga barangay kapitan aron pag-mobilize sa force multipliers alang sa paghatag og seguridad sa mga tunghaan. Ang kasayuran ay hatod ni Fudge Anthony Inso. Nakigtagbo si Cordova Mayor si Sir Didoy Swan ngayon sa mga barangay kapitan kaginihang buntag. Kiniaron ilang matuki ang kalabot sa pagmobilize sa mga force multipliers sama sa mga tanod o ga mga sakop sa bipats. Aron mas mapahugtan pa ang seguridad sa mga tunghaan, taliwa sa mga nanggawas ng mga taho, kalabot sa kidnapping, bisan pa man o kini o sa raka fake news. Matod ni Swan ngayon kini aging tabang sa lungsod ngayon sa kapulisan aron masiguro ang seguridad o kaluwasan sa mga estudyante. Ito pa sa taas o niya, nagstorya ka about ani, kay katong i-mobilize ang atong ang BIPAT and also di Barangay Tanod to help our policemen no, para uh, masiguro yun ang security sa ato ang lugar sa lungsod sa Cordoba. Kinunwa mo kumpiyansa ang lungsod, bisan pa man ang fake news ra, ang mga taho sa kidnapping o daling ni Mando si Swan sa pagpakatap o gakapulisan sa mga tunghaan. Gawas ni ni, lakip nga gimando sa mayor ang pagpahigay ng checkpoints sa duha ka mga area sa lungsod. Sa 
uh, ato ang after the investigation wala ka magkumpiyansa no? ang ato ang mga eskwelahan atong gitamutangan na o mga pulis o niya uh, doon na tayo mga visibility sa pulis sa mga laylaing nga lugar na mingaw o niya ako panggiawhag ang kapulisan karun nga everyday magpadayon ka sa ato ang checkpoint sa duha na to ka area Fa and the me and so cc tianus bokato mga balita nga naipos sa cctn channel 47 news department headed by news manager kapitan dennis tabaka you got to make it out about the society 47 dili sa cctn channel 47 on the radio dyhp Uh, dugang mga balita apan kunugaring kons bakuntak ang ato nga pag-asa magtan uh, mahimo nga putlon kunimo aron ipasod na to ang ato ang weather report importante kay na tungod kay atong gustong maibawan kun unsa na nang uh, gitawag og super typhoon no mm-hmm. ang ato lang usa mintas tanto nagkuha ta niya ang weather report na to gikas pag-asa magtan at ni pebao Uh, kining atong gisgutan unta last time kay katugong ni adtong miaging mga adlaw sige og puspos ang presyo sa lana gani ningon ko uh, unsa na kam pritihano ingo ati ang nato is ato na sa diisa na ato isgutan ang pritihan di ay kay kanang uh, steady lang sa nato dia karon dia na di uminto lang og kapilan ni ikapilan ni uminto ikaduhan ning uminto uh, human ni atong sige na untang usos Karon wa na murag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB murag pabor nga ilang aprubahan ang dugay na kaayong gipangayo nga aumento sa pritihan sa sunod semana Although wa pa mahibaw igyo og pila ang ilang aumento si LTFRB chairperson Cheloy Belicaria Garafil misugilon sa media na magpatabang siya sa National Economic Development Authority kung NEDA. Karon mugua yun, ang pilamang yun, ang, ang uh, reasonable o balanse na fair increase. Kay dili man question kung pila ang uh, ihatag sa petition na makahatag o dakong impact sa inflation o effect po sa computers will bear the brunt of this fair right to be implemented. So, kinahanglan yun nga balanse, kinahanglan yun nga magkataruganon sa mga negarapil. So, iyang gisight, ang NEDA study, din ang LTFRB migamit sa pag-umento sa jeep, uh, sa, sa aplitihan sa jeepney na itong Hulyo. Siya minutar na ang inflationary effect na nahitabo niya itong pag-umento o piso sa pritihan. Ang petitions gisumiter kini before uh, the LTFRB sa nakalinaing na jeepney transport group sa uh, Suhan Utak, Pasang Masda, Alliance of Transport of Cons, Uh, ato sang the Watton, sir. Ato ang weather update. Okay. Higas pag-asa magtan, sir Jomar Aclarino. Good morning. Sir Jomar, good morning. Atong balikan siguro. Ato sang i-check kung nga. Diba itong linya si sir Jomar Aclarino. Higas pag-asa magtan. Sir Jomar. Sige, ato lang balikan karong taod-taod. Murag naa siguro ay eh, wa nagkadimao sa ato ang technical side. No? Ato lang sang i-check. Kay di ko kadungog sa tingog ni Sir Jomar karong mga orasa. Sige, padayon lang sa Sir. Okay, pabawa lang ko, Cons. No? Ang uh, petition na gisimitero sa LTFRB sa nagkalailain ng mga jeepney operators na ganis lawan, Utak, Pasang Masda, Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, o sa uban nga mga transport groups alang sa uban nga public utility vehicle sama sa buses o UV Express nga nangayo sa nga umintuhan ang ilahang pritihan you know, si Garapil na ka na yun nga ang LTFRB mo decide usa sa 
di pa nga yung pritihan sa mga jeepneys. Kay due for an increase already kining sa jeepney. Na nga yung ang jeepney drivers og 5 nga 26 pesos ng aumento sa pritihan. A panayang TFRB na ganyan, nalihatag na silang 2 pesos ng aumento. Ilang is staggered lang ni. Uh, Kanayad to, ilang di masakang ang 20 pesos sa unyo niya pagkasunod buwan, jimong unse. Murang si Garapil na ganyan, nga ilan ni Hisgutan ang nahibilin nga dos nga to sa 3 pesos na proposed na gipangayo sa mga jeepney drivers. Ang iyang personal nga una-una is di kinahanglan na atuang ilon ang kondisyon Sir, sa mga jeepney sa tika, drivers. Sir, kadali, sir. Kaya murag, ni Anas atong linya si Sir Jomar. Narakon? Yes, sir. Murag, ni Anas atong linya. Atong i-check ug balik, sir. Hinaot na, Ana. Sir Jomar Clarino, may buntag. Yes, may buntag sa tanan o sa atong tanantig paminaw. Kina itong latest weather update karong adlaw. Ang tropical depression gardo na itong gimunin. The monitor na ana sa 1,140 kilometers is or silangan na extreme northern zone na ay maximum sustained winds na 55 kilometers per hour doon sa sentro o gangastenes mo abot sa 70 kilometers per hour. Kininagarog sa direction sa amihan ng silangan sa gipaspaso na 10 kilometers per hour. Samtang super typhoon na international name na Hinamnor atong gi monitor sa gawas ng PR na igilay o na 1,170 kilometers is northeast ng extreme northern Luzon o na ay maximum sustained winds na 195 kilometers per hour o gastinis mo abot sa 240 kilometers per hour. Kininagroon sa direksyon sa Kasadpan sa gipaspaso na 30 kilometers per hour. Expected nato karong gabi e o sa buntag makasulod kini sa atong PR o na ay pangalan na Bagyong Henry. Padahin ito mag-monitor sa mga bagyo na itong gi-monitor sa latest update kini o niyang alas on si sa buntag. Atong weather conditions sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati generally for weather, gawas ini na mga patak-patak na mga pag uwan o kinima localized na mga pagpanagdog o kilat. Padahin ito mag-monitor sa atong mga latest uh, mga issuances ng thunderstorm advisories. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas, o ang kadagatan malinawan ito na sa kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura sa Cebu, 25 to 32 degrees Celsius, at ang musalap alas 5.54 sa hapon, o ang dagat muhunas alas 7.26 sa gabi, mutaob sa alas 1.17 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 8.10 karambuntag, hikan din sa maktang pag-asa Visayas. DOST Jomar Eclarino. Sir Jomar? Yes, good morning. Yes, morning, sir. Kanang, unsa ito mapaabot nga kahintang sa panahon, sir, in the coming two days? Yes, so, ang nakita nato wala may direct effect ang bagyo. So, diri sa Visayas or sa Cebu. Mm. So, expected nato to ma-enhance ang habagat o yung southwest monsoon. So, expected nato to, uh, makasinati ta mga uh, kusog-kusog na hangin gikan sa habagat and nati occasional heavy rains so good there is a uh, uh, week Friday or weekend. Okay. Thank you sa imuhang weather update, Sir Jomar Clarino. May buntag yung tanan din sa pag-asa maktaan. O isa pa yan. Good morning sa tanan. Dagan salamat. Good morning. Okay. Mauto si Sir Jomar Clarino gikas sa pag-asa maktaan alang sa update ni ining super typhoon. Yes, Sir Manny? So, sa kabis, din sa to ah, uh, sa Metro Cebu, Muragwate, ang ang kaadlukan. O pero, Kailangan lang mag mabinantayon lang ka kahit hindi yan na tumaibaw ang usahay. Basta at least ay uh, ang weather forecast sa pag-asa ng Tansma ni weather forecaster uh, Joe Marie Clarino na ang tugbong rin. Mayo-mayo ang ato na kaibitag sa parahon. Arita sa dugang mga balita o pag-iskot-iskot, si Cebu City Mayor Mike Rama nangindahay at sa mga vendors sa carbon public market na unta sa ligan kini siya tungod kaniyang gihimo mo ang pagpaniguha, pagtrabaho alang sa kaayuhan sa mga kabus o kining iyaha ng mga desisyon wa kuno mapalit wa siya mapalit o wa siya maimpluensya ni Bisan Kinsa Tumahan sa report sa Public Information Office, ang Cebu 2 World Development Incorporated, subsidiary sa Megawide Construction Corporation, na nagpatuman din ng carbon modernization project ni announced 
ng groundbreaking alang sa pagsugod sa pagbalik sa Freedom Park isip parke gikatakda karong September 8. Tumaas mayor sa ligi lang ang mayor kay wa mani na baligya ang mayor. Banguli mangani kung kwarta ang mayor sa mga tao nga nagsuportar niya pagka eleksyon ha? Banguli ah, na aday nang uh, anyway mo ni insulti no sa mga ni Mayor Rama. Si Rama na ganyan uh, nagkimot na siya ni Suri siya sa Kabul Market na itong lunes pag-i-check ang pag-abutang kuman sa demolisyon sa Structures of Freedom Park o ang pag-transfer sa mga vendors nga ito sa Carbon Interim Building. Wala mo sa mga city officials, ang megawatt officials, may kuyog usap sa mayor, o yan di-check ang Freedom Park, o gipahibaw siya ng groundbreaking imoon sa September 8, aron ang construction work, makapalayo na, o ang mao nga dapit Uh, tungod kayang mao nga dapit na limpyo na. Ang parke, uh, tumasang nga uh, ini, uh, freedom, mao ni ipasabot nga, mao mao ni uh, pundukanan kadayat itong mga higala na itong wak mahibaw, mao ni pundukanan, mga debate niya, mga istorya-istorya, kung sa parang uban nga mga mga isgot-isgot sa mga pagka lain-lain ng mga opinion no mga politika, mga relihiyon o mga ekonomiya o tanan. Way labot ka ang dapit gigamit nga mooy gathering sa mga tao nga mag-exchange og ideas about all issues under the heat of the sun. Ang bagong Freedom Park ila usab nga gilantaw nga ninduton Duna ko ng mga kahoy, ngay linya, dagyanan, padungo dito sa Freedom Obelisk. Aroon ang mga tao, makasuri-suri. Ugunya ko no, i-greet sila with smiles of the vendors accordingly. So doon ang gapoy vendor na sud. Ano yung gapoy vendor sa sud, no? As the restoration design shows, ang lush greenery will also give up the public a sense of nature. amid the bustling market. Karama na ganyan na ang panahon sa pag-isplikar natapos na. Natapos na kuno. Labi na ang iyahang pag-isplikar sa iyahang panglangtaw ng mahimong Singapore ang Siyad Sugo. Kaya ka nang magsigi ka o pagpasabot, pasabot ana ng mga tao basin gusto nila o gubot Dili bang kugustuhan ang utok na gubot. Kaya ang utok sa mayor hapsay, muna nga humana ang pagpasabot sa mga narama. Huwag siya nagkaroon ang siyudad, uh, ang amahan sa siyudad, isip amahan sa siyudad, magpadayon siya sa paghimo siyang buhaton alang sa kayuhan sa iyang konstituente. Wala ing tumong ni Mike Rama. Maurag yun ang pagtulid sa hiwi. pagnindot sa bati. So I wish uh, all uh, dili magpuna ang duda kung dili magdaghan ang tuo. Ang pagtuo bunga na sa pagwag ng kahadlo. O patigbabaw na ang kadasig o kaisog. Hangtod mo abot na nga sa ibabaw ingan na na ang pagsalig. Pero kung ang imong tumong Wa kay gibuhat, faith without action is dead, suma naraba. So, kining uh, trabaho diya sa Freedom Park o modernization sa Labinda Kung Public Market is now part of Rama's vision in making the city Singapore-like. Okay. Okay, kaya kon. So, ayun mo yung kasulti kon. Ito nang paabutun, sir. Why not? He has three years to work on that. Bitaw. That's the sad. Kanang, uh, three years ang term niya. After that, election, hopefully, magkadaog siya. Karun, 
kaya di magiging mahumar ang 3 years. Mm. Agad to lang, agad to lang pag pang guba sa, kuan, sa mga violators, sa mga structures sa Eastmet, a violator sa Eastmet, remeter Eastmet, sumaha pa ni Chairman Carillo nga, uh, it will take mga 6 years, o 3 years pati yung Linus. So, bahumana, o uh, kung nagaling muna yun, Pano, ano sa yun determino? Anyway, ang ato nga kuan, ang ato ang uh, Cebu City Medical Center kuno na kadawat ng level 2 rating. Ang Cebu City Medical Center, level 2 accreditation gigan sa Department of Health, tungod kay maayon na kong servisyo, ang service facilities, capabilities o healthcare facility. O uh, suma sa kopya, na uh, ipakita sa PIO si Director 7, DOH Director 7, Dr. Jaime Fernandez, may issue sa lisensya na itong Agosto 22 by authority of the Secretary of Health, which is currently held in uh, an acting capacity by Dr. Maria Rosario Berheri. So muna, ang report by the PIO, ang CCMC Administrator, Wala yun mga administrator si CMC. Sonia Empinado. Nagkana yun. Di na iskuhan ko. Uh, sa to? Uh, Guneche? Uh, sa to? Sonia Empinado. Sani? Na hospital earned the upgraded license for now. Tungod kay Duna na kinin 225 beds nga mas daghan kaysa minimum ng 100 beds. O ang city hospital nag-operate ko sa intensive care unit or ICU with 10 beds o ambulance both accredited by the Department of Health. Okay. Dito sa uh, si Lurich Chikon? I'm not sure, sir. Wala mo ko nakadungog nga nahimo na siyang head din ha, sir? No way. Uh... So, ang, ang Sunad Sugbo sa Rekons, sumapag, ipahibaw nga, uh, debt-free na kuno, anak ko ni utang as far as the uh, South uh, Road Properties are concerned. Mm, Kaya ipahibaw na kuno lang ang balansin ni ni. Sumapag ni Attorney Jerome Castillo, ang Special Assistant for Fiscal Reform ni Mayor Rama. Nagkaroon kaya niya siyang mga, mga Special Assistants, no? Uh, si former uh, PNP chief, uh, si Kalimbochi ko pirmihan na yun. Yes, to first nga na itong PNP chief ikon. Kinsa man, sir? Nga? Katong, uh, katong na, 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 na uh, regional commander of the region, nahimong PNP chief? Ah, uh, PN, ah, uh, Dibold Sinas? Ah, uh, si Dibold Sinas. Bawa sa iusa siya mga consultant karon. Karo ba ko ko siya gitudlo si Kwan sa DNR ka neto? Diyan siya gitudlo nga usas siya mga consultants. Anyway, ang Public Information Office may report ng ang gobyerno sa siyudad bibayad sa kantidad nga 904,898,606 pesos and 20 centavos. Muna yung total nga na ibilin sa utang sa siyudad. Si Castillo na kanayon ng Banko Sentral ng Pilipinas, may hatag sa siyudad o clearance ng bayran ang ibuok na utang o loan sa SRP by August 21, 2022. But before that, ang siyudad kinahanglan mo bayro sa, sa semi-annual amortization na may June na di atong Agosto 19. So mauna, uh, wala ay utang ang siyudad suwa pa. O niya, Arita de Ricon, skinning mo o ginigluoy kayo ba? Mga 20 million SSS members kuno kuns. Social Security System. No? Tingalig mo retire ni nga murag kuwang ang ilahang pension. Suma ni sa official sa SSS. Ha? At least 20 milyones ka mga working Filipinos na sakop sa SSS di Katlukan na mo retire kunya kuwang ang pensyon nga mahatag. Agi lang ipasangin lang 
kay inconsistent kuno ang payment sa contributions. Dato pa ang mga sakop, dilikin kuno consistent na bubayad silang contribution. Sa maguna, ila man ang trabaho ang pagkulekta. Uya, may mga ila lang tagsatag sa ugkulektang ipagi man ang opisina sa mga itrabahuan. Out of the dear 47 million Filipinos sa labor force, mga 41 milyones mga sakop SSS. Samtang ang 4 milyones or more are non-members or is government ni Alija Sakop ni sa GSIS. Ang uban na, na, ang uban na, na sir, are, are not ka nang actively paying kay ang uban personal contribution man sa da nila. Di man tanan na itrabaho, di ba, kung SSS aside oh. sa mga nagtrabaho na may uban nga ikaw ra yung personal ang bayad. Oh. So, nai uban ko nung ka nang mubayad lag ka duhay ka after one na ni Padayon ba? So, I guess mauna yung hinungdan po. Pero na, anya, bukat pa ng ilang bayad ko, di man pareha sa mga sakop pananglitan na uh, member ka sa SSS, dyan, nagtrabaho ka because uh, ikaw nga member, nga trabahador will only pay one-third of the total kanang uh, premium. Two-thirds will be shouldered by the employer. Dato pa, uh, one-third rin mga, pero kung pananglitan self-employed ka, ikaw mo bayad sa tanan tibuok mo ng bugat-bugat, mo tingali na, nga labi na magkagamay-gamayin taong income, uh, unahon na itong kaon mo ng usahay, magkabikos-bikos ang bayad sa ilang membership sa SSS. Buni ilang pasabot na ito, ngari. Sa Senate Committee on Government Corporations and Public Enterprises, mo nagigingon. Uh, Kwarit ay unong milyones kuno nga sakop sa SSS, not all of them actively paying Mamuna, muna yung gingon. Mayroon dyan, nagbabayad, isa, dalawang beses lang, tapos wala na. Effectively, ang mga sakop will not get significant benefits. Ang estimate ng staff namin, maybe close to 20 million will not have significant social insurance later on. So, what is SSS Chief Actuary Edgar Cruz Jr. Ang benefits SSS received the age members to determine eh, kung pila sa imong amot, amot sa member nga o sa employer nga to sa pension fund. So, ang, ang 20-year member nga nagbayad yun, maayog yun guy, uh, religyoso nga nagbayad all the way up to retirement age of 65, makarawat kini siya o arang-arang nga kantidad sa premium that an individual with sporadic contributions. Ang SSS na ganayon, na sa pagkakaroon 40 milyones 980 mil ka mga sakop o 3 milyones 297 ka mga million pensioners. No? Ang range of pensions na ay nagdawat o 18 mil 495 mo na itaas ka istanan pero nasa ay nagdawat o 2 mil lang ang buwan. Depende sa contribution sa mga sakop. Tinood na, ginagmay rin yung gaya ng SSS count. May nalang nausahay nga doon ay ma, ma, makuot. Pero maura na. Pero, so, depende ko na sa, sa ibuhang uh, uh, sa ibuhang ibayad, religious ba kayo ibayad, wa ba kayo putol-putol sa ibuhang bayad from start to finish. Depende diha ang ibuhang madawat ng pension. Balik takons? Balik tayo, mas pipila ka pa inom doon. Please stand by. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin na kong lakaw kay kusog na ko mo lakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule. Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Dara de kon sa tok ni igo ni mo nga si kwan si uh, environment secretary Roy Simato itudlo dai si Mayor Michael Rama isip DE in our like DE in our like secretary hmm kanya abi ni mo ang uh, si Simato kinsa na himong chief of staff sa Armed Forces of the Philippines sa mahon ni kanhi presidente Gloria Macapagal Arroyo mo ikaduha nga national figure Nagitudlo ni Rama Humani, retired sa Philippine National Police, si General De Bolsinas, is it chairman, uh, chairman dahil sa Cebu City Police Advisory Council, si Sinas. O niya, suma sa, Cebu Informa uh, sa Public Information Office, si Simato mo igitudlo ng chairman ni, uh, ni Rama, uh, chairman ni Rama sa T. FGB, kansang grupo gi umor sa mayor pinaagi sa Osaka Executive Order. Kining TFGB, mo kining Task Force Gubat sa baha. Oh, ang uh, atul sa tigong kagahapon, gitambungan mismo nila ni Simato, Rama o representante sa Department of Environment and Natural Resources Region 7, Department of Public Works and Highways. Region 7, Department of Education, Cebu City Risk Reduction and Management Council. Ilang isgutan ang pagpahibalik sa waterways, pagpatuman sa 3-meter easement, 
pagsulbad sa baha o pagpangit ang bagong tinubdan sa tubig na mainom. Tanang mga isyo, o gibuhaton na may labot sa environment, mao'y tutukan ni si Mato. Tibyuta na ka na yun, na-appeal sa trabaho ni si Mato maong pag-oversee sa Cebu City Environment and Natural Resources Office kung si Sinro, Department of Public Services, a DPS, kung ubang mga buhatan para masiguro ang implementasyon sa gitinyuhan ng drama. Singapore-like Cebu City. Ang CCDRRMC na bagan sa CCDRRM office takahatag o uh, notisya sa 2000 kay Iligal. Muna yung gingong ka na ito. 2000, yun sa o mga sumapan ni Chairman Gerardo Carillo na 14,000 ni Kastraktyor ng Kinahanglan na limpiyohan o niya matapos kung syudad sa paglimpiyo ni ni sa 2025 pa. So, 3 years. Muna yung gingong. Okay, sa determinos mayor. Okay, okay ka puno ni Aragon? Ito nang paabutan, sir. Nindot na. Kaya yan ang ipang-appoint, mga maayog agi. Good. Okay. Ari ko tanding ining, hangtod ka rin huwag kamatayon nga sugar order number four. Siging investigasyon diri sa House of Representatives, sa Senado na ha, nga gawas nini, ah, na ay mga iskot-iskot sa gawas, sa media, o sa nakalahin-lahin forum. Kay hangtod ka ron, di ko siya mutuo nga kining, kining mga tao na mga dagko kay dagko kay Grango, unya maayo manig-record kini pananglitan si Undersecretary Lucal, uh, Lucadio Sebastian. Pero tingil nga ganing uh, kuman, Ngilingig ka niya record o ang iyahang uh, ang iyang academic uh, background kuyaw kayo. O niya, ni-resign man din siya kanina ito. Ang ipagunta na siya nga nung ni-resign man ka. Yun siya kuwan ka ng for uh, delicadesa. Pero, ni-resign siya wa daw atas malakanyang ang iyahang resignation. But di ba, itingalita magka-resign o makasumit o i-revocable resignation o no? Uh, gi, gi pahibaw na itong mar- Martes, kaya ang malakanyang wa mudawat siyang resignation sa pagkakaroon. Sa ito pa, pa upus na siya preventive suspension suod sa nabinta kadlaw. Niya ito kagustuon siya man siya mitender siyang resignation. Kumana bunggo itong 300 metric tons of sugar sa sugar order number 4. Apan suma niya, ang malakanyang Wa pa gid mo accept ang resignation. Uh, as of now, your honor, I've been informed that I'm on preventive suspension for 90 days. Yang isultian ng Senate Blue Ribbon Committee sa diang si Senator Rizon Teveros nang utana kon ang iyang resignation gidawat na bas presidente. Hindi pa tinanggap o hindi pa kinatanggap yung resignation niyo. Uh, so, ma- apangutanan ni Tiberos. That is correct, Your Honor. Senator Francis Tolentino, ang mga presiding officer or chairman sa Blue Ribbon Committee, ang utanan kang Sebastian sa paghatag ka ng kupya sa preventive suspension. Huwag nag-appeal di ini ang iyang charge sheet tungod kay they also charge me so ma- as an agricultural official without elaborating as Tolentino Tolentino Katimo. Si Senator Rapi Tulpo, di para yun ining question, line of questioning ni Hontiveros. Biyon sa I submitted my resignation letter, Your Honor, but apparently it was not accepted, sumaan ni Sebastian, sa pangutanan ni Tulpo. Siya na ganayon, nga ang resignation was not irrevocable because that was not in my mind at that time. Uh, Mahimu rin ang mag-irrevocable resignation. Wa ni ibutang ang wa siya mo submit og irrevocable resignation kay wa kuno na masuod siya mo una but it can also be like that suma ni Sebastian but mura so, ang iyang resignation sir, was kanya. just ang iyang resignation if i'm not mistaken was just as under secretary of the department of agriculture and not from his position uh, as government personnel o under secretary na siya Ang iyang pagka-undersecretary mo iyang gi-resignan pero wa siya ni-resign sa Department of 
agriculture, di ba? Ako, ako sa Botaracon. Huwag man siya i-resign sa iyong trabaho sa gobyerno. Iyang giundangan, iyang ramang pagka-undersecretary. Secretary niya? Puno na siya sa ranggo. Hapit ako na. Mayroon ko siya nga. Habit ako magpirma ko. Habit ako magpatawag kong meeting na bisang dili ipatawag sa presidente. Habit niya, parihan na yun siya secretary sa Department of Agriculture because of the authority oh, not only one authority, plenty of authorities yung gihatag sa executive secretary ng ito kaniya. Ang mga kanyang, bigong nga illegal ko doon yung sugar rule number four, kaya giwa akin ni authorized the president ni Ferdinand Bumbong Marcos. Unang mi-resign siya, o ang ubang ranking official sa Sugar Regulatory Administration and a separate investigation in the Senate and the House of Representatives. As tampaitan ini kalakiha, unya kiring si si Risa Honteveros, di kau cuma tuo kon sa sila sila rey nak buat buat ini, na duda kau cuma Honteveros, na duna kau daku na tau, na nak suhu kanila, na bu isu ni ring maung sugar order number four. Si Senator Rizal Tiberos na ito, na many, bide, usa, many powerful forces are at play in the 300,000 metric tons sugar importation mess as doubts remain unsettled. In my last few seconds, just for the record, Mr. Chair, Monish Ulting Tiberos, We just like to manifest that what is clear to me so far is that many things are not clear, and it also seems that many powerful forces are at play. Yang yang di manifesto for the record, investigation from the Senate Committee. Yang saya aku ni pak klaro nanti ha, kerana pak klaro dah gang mak butang nanti pak klaro alangkah aku, ugunya duna saya murag aku pak. Duda nga dunay dagha mga gamhanan nga mga gahum ang miapil sa pagduwa ni ini. Tumaapa ito sa Senate Blue Ribbon Committee niya itong Martes. What is the Executive Secretary Vic Rodriguez hiding? What information doesn't he want the public to know? Who is feeding the President or Malacanang wrong information? Is the Executive Secretary feeding the President wrong information? Is the president caught in the crosshairs of opposing camps? Mone iya gin girudahan na kini si Executive Secretary Vic Rodriguez. Moi na hibaw ni tanan niya, morag rabot niya, at una siya mga pagduda, niya uwa asulti, tinuod ang presidente may tungod ni ini. Punteveros insisted that Rodriguez should attend the hearings to respond to the senator's inquiries. Wa mong tambong. At first, ditambong ko siya, punya wa-wa, mudawat po mga, mga interpolation. Pugunya, ipa-imbita, imbistigan nilang uh, Senator Riza Monteveros, wa mutambong kay nag, uh, kung ano, nag-cabinet meeting, of course. Mura man, parang Riza Monteveros, mas importante ng Senate Blue Ribbon Committee kaysa sa, kwan, sa cabinet uh, meeting. Pero para kanako, importante itong cabinet meeting o kay siya ang executive secretary. Punya na lang, i-schedule na ang away cabinet meeting para lang ito kung saan siya katarungan yung yata ni Vic Rodriguez. No show ko nun sa second hearing tungkol sa cabinet meeting. Tuma pa sa record with some groups wanting to change the leadership sa Sugar Regulatory Administration who limit the number of importers to a select few, hindi ba trabaho ng AS kung executive secretary na protektahan ng Pagulo? Doon ako nung uban ng mga grupo na gusto na ilistan ang mga sakop sa Sugar Regulatory Administration o limitahan ang hiraghanon sa mga importer na ilaharasan ng mga pinili ah aron mo ay makapalit ni Ningkuan, maka-import ni Ningkuan Sugar, di ba trabaho na as Executive Secretary na unta protektahan ng Presidente? 
hindi ba dapat gatekeeper sila of these competing interests so that the president make policy decisions and patterned by political considerations? Kaya kailangan po talagang makarating si ES sa ating pandinig, Mr. Chairman. Ang muna gusto ginya na patambungon yun si Executive Secretary. Si Ontiveros may suggest na si Rodriguez will be required to attend the next hearing on the illegal importation order of 300,000 metric tons of sugar. O niya, taapagilain na mga pagduda. Well, iyasad noon eh sa, sa former members of the Sugar Regulatory Board, no? Na si President Marcos kuno, wa man kuno yung mo object guns, wa man kuno siya mo dili, wa siya mo mupugong meaning proposal sa pag-import or pagpalit og 300,000 metric tons of sugar ay usa ka naay mga opisyal nga may paybaw na itong market atong sa Senate Blue Ribbon Committee hearing si Senator Riza Ontiveros ng Utana kan ag uh, Agriculture Under Secretary Leocadio Jose Bacchan o Gani Sugar Regulatory Administration Administrator Hermine Hildo Serapica Kung si Marcos o Executive Secretary Vic Rodriguez may support ba meaning proposed importation in sugar order number 4 ang Sugar Regulatory Administration sa ka-attach unit ng Department of Agriculture na gipangluhan ni Marcos in a concurrent capacity Suma kang Sebastian wa may objection There were no objections to the importation program Your Honor I did not hear any objection or any reservation. I did not hear any objection, Your Honor, at that point. So, ma, ni Sirapi ka, sila doon ni Gunga. Wa may ni object, wa, ang Presidente o Executive Secretary. Si Sebastian Gani, bingon nga si Marcos, buot na Department of Agriculture mo reclassify sa sugar use, higan sa reserve, gatos domestic use, O kunya aron mapun-an ang local supply pinaagi sa pagpalit or pag-import. Sabi po kasi Marcos, misugo kang si Rafika sa paghibog sugar importation program. If you're instructed to draft the sugar importation program, your honor, that means na ibaw na ka nga doon ay importation, nag-iplanuhan, and even sa gidaghanon sa paliton, Suma ni Sebastian, ang undersecretary who is under preventive suspension shared that he personally informed Marcos about the development of the importation. I informed the president that we have already approved the 300,000 metric tons of sugar importation. Suma ni Sebastian. Pero kanang iyang, kanang iyang ingon pag-inform, iyan naman ang ipahibaw ka na ito ko sa baugyapon ng hearing, na iyang ipahibaw ang presidente through a memorandum di paagi sa Executive Secretary. O niya, huwag yun kung siya magkadawa itong tubag, gikan sa Executive Secretary o gikan ka Marcos mismo. The hearing on the sugar import importation fiasco stem from the publication of sugar order number four. Monikon, kay si Marcos, hindi ko nga nga, huwag ako mong order nga na. Huwag ako, huwag ako mong propose ng 300 metric tons of sugar nga import. Kung saan huwag ka maglibog ka na ikon? Ako maglibog ka na. Mauna, tanganan. Because daghan na nila are, there is a huge possibility and I think a lot of people are thinking the same thing. And ay dakong nagpaluyo, anak. So, syempre, uh, who is protecting who and why does it feel like kanang somebody is being made a sacrificial lamb? Pita, okay. <laughs> bisag sa pagsugod pa nakainuan ko di sa tingala ni buwang ng mga tawana di ba ni ordinary yung mga asirapika although kadang napiliduha taga di, di, taga leti man ikon mga sindiro man ikon sa, diha sa urbo kunya uh, kini si basta di li ni ordinary yung mga tao ng resign o eh mga representative sa sugar mills, representative sugar planter, turbida. Pero anyway, ito lang nang ipaabuton kung sa panig-uban niya na itong may bawan, may tungod nini. 
Okay. Kining uh, diya yatong nakuha nga report na sa Plaza Subo ko nung doon ay statue niya ni Lapu-Lapu. Datu Lapu-Lapu. Kinira ba ko sa'yo? Maglalis na pag-spelling ni ng Lapu-Lapu ko. Kaya ang gusto din sa, sa dito Tadihan din ito pag-usapan sa pagkos mga commissioners dyan sa tourism sa Lapu-Lapu. Ang Lapu-Lapu, Gilpon, capital L-A-P-U dash capital L-A-P-U. Ang mga ni Lapu-Lapu. Ang uban, gusto nga, Lapu-Lapu, usara ka word. Uh, usara ang L, mo, ang Sirugdanan Ramoy. Ako. So anyway, having a statue of Dato Lapu-Lapu sa Plaza Subbo which is outside the Cebu City Hall building by next year's National Heroes Day is doable with the help of the civic organizations Suma sa city's cultural and historical affairs of his head, si Brianer Diaz. Si Diaz si Rona Carreon, ng city, should now identify which part of Plaza Subbo grounds the state should be placed along with the design and other details Si Diaz suma sa report sa City's Public Information Office who also asked the Cultural and Historical Affairs Commission may tungod din yung maumbutang. At tungang yun, ang Cultural and Historical Affairs Commission kay sila man ang policy-making body unsay design unya. Uh, unsay design niya kay amua po sa Cultural and Historical Affairs Office mo implement ni base sa guidelines niya ihatag sa CHOP ba di niya. Si Diaz Mipaibao, the Knights of Rizal, a civic-oriented group, is willing to volunteer in building the statue. Daghan kay mga chapters sa Knights of Rizal ang mga volunteer na doon ay kinahangla noon sa Cebu, uh, mutabang sila. So, ang monument nila pulapo, uh, na ni siya lugar, na ni siya design, o hindi kayo siya mahimo. So, uh, sila mo ay spearhead sa construction o pagpangita o uh, para niini. Tukuro nila ang city uh, ang city mo unveil sa mga nilihas. Kinipit ang Lapu-Lapu, katawanan kayo ni Tanan, kay gili uh, ang tanang mga lugar yung nanining monumentong Lapu-Lapu. Bisang ganit dito sa Bactan at Tukuna, katong dito sa City Hall, Wa naman to ah. uh, sa ang, ang commission kadto mo naman to mi usab sa sa lapu-lapu diya sa bay duol simbahan. Murag usahay ma, ma mawani in towning ato ang hero ba. Pero sa antaman na na magina depende man sa sa kuan depende man sa mga tao kon kon depende sa priority sa leadership man, side. Suod sila kinabuhi. O suod sila kasing-kasing mo na ilahat at agar ang pagtagad. So, ang Plaza Rizal, oh, si Jose Rizal may nadya. Niya butang ang Lapu-Lapu, kinsa may mas labaw, sa Lapu-Lapu o sa Rizal. Kinahalang ba saan yun sila magpalabuan ay, sir? Pero nito mga oramang kuna ni Ngayisgutanan at all sa celebration sa National Heroes Day kay Ingun Kunos Mayor Michael Rama nga hasta kunong lead wall background wa ko no dito nakita sa dato lapu-lapu mo tung ingon siya pag bagbutang ko nog statua kay part ko ni sa journey for a singapore like city so ana wa man ko no lapu-lapu di ingon siya butangin ninyo kay apil na sa ato ang journey to become a singapore like city ah uh, mo den mm mo na ko no hinungdan ni bungsod ko awa sa kay ko katuhog basig ka nang basig slow ko karong adlaw ba kung unsa po ikaw nang impact nga nung mahimo siyang part sa journey to be a Singapore-like city. <laughs> uh, okay. Uh, atong, uy, di ang day na basa dire ko, ako ang tingin ang hatag yun. Kuhan ba, kering shutdown ko no hospitality uh, na eh ang shutdown ko na of which sectors looms over import ban 
ang Hotel Suppliers Association, ang hospitality industry, na hadlo, na doon ay complete shutdown tungkol sa recent ban on imports. Ang Hotel Suppliers Association President, si Azad Mansour, is given sa Daily FT that 95% of its members are SME category providing 200,000 direct employment and a further 500,000 indirectly and the latest import ban spells doom for the industry. It was pointed out that items such as food and beverage, toilet rolls, paper napkins, facial tissues and towels and operational goods such as glassware, cutlery, kitchen and bar utensils, and certain types of tabletop equipment such as blenders and toasters, kitchen equipment such as high-pressure stoves, cookers, ovens, refrigerators, chillers, and others, laundry equipment such as washers, dryers, and flatbed irons, chemicals such as greases, cleaning tablets and liquids, linen such as towels, dovets, covers, and uh, fabric for manufacturing bed sheets and others, are among hundreds of items brought under the import ban. To Matni Mansour, the ban will stifle the smooth functioning of hotel industry and maintain service stands. The inbanig ban ang ilang atungingan lan. Mano ang duna ba yung pagban ani din sa Pilipinas kung namu palit ani nini? Bumo ko ka ilan ay mong giingon nga si Mansour, sir? Paano siya? Sa Hotel Suppliers Association. Kung di pang importation, nga naman nga kataghan na rin di ba ng importation. Kung panalitan ko nung dili ko nung i-lift ang mong ban, ang may tabo na na is mahagba ng ato ang industry. Kay... Import ban of surgical bed sheets, toilet rolls, and tissue products. Di man ka nining mga nana? Tungon ba ka na sa COVID? Doon siya? Okay ko, nato nang i-research pag ay mga nana niya. Ano mo tayo panahon ko? Ano tayo panangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong ang kinabuhi? sa kaugling o bilay mahadlok ng ay pagawas punuon sa siya o sa ka-transparent ng pagkatao. Kung ang tao transparent, siya mutugot ka ang uban pa kita sa unsay na sa ilang kailanman o bilay magpakaroning kay usap kada kung sa iyo ang pagpakita kung unsay sukway sa tinuod ng mong pagkatao. Gilimbungan ni mo ang imong kauglingon, ang ginoo o gagubang ta. Doon ay mahigayon na kinanglan nga may baw ang uban. Doon ay higayon na kinanglan may baw ang kadaghanan. Labi na kung kini may kalabutan sa imong pagkatao. Mas mayo nga ipakita mo ang tinood na kamaturan aron mahimo kang himpit na kagawas ka. Sa Efeso 4.25, nag-ingon, Busa, ayaw na kong pagpamaka. Isulti ninyo ang tinol ngagto sa inyong isikatao kay kitang tanan, bahin man sa lawas ni Kristo. Mga isul, mo kini ang bulong na naghatagugiya sa itong kinabuhi. Magampo kita. Langit nung amahan, hatagi kami sa inyong grasya na musunod sa unsay imong kabubuton din hindi ka na ko. Mo kini ang among tinguha kay tinguha mong sab na mo na mahatagan ka o kahibot sa among mga kinabuhi. Amen. Sa mga samahan, sana at Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwag sa garang ko 
kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa Tungtul Manon. Dagang salamat sa Koyag sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Na naidaya ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat at mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce. Dari sa studio, si Ferdy, si Derek Jenny. Ako si Malu Inokando Tabar. Ako sa Abzumani, Delo Santos Rabacal. Hello, Sabu, maing butag Pinoy. God bless. Bye. Usaka Pantu Usaka